بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاءه فقال له أوسني قال سألت عما سألت عنه رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك فقال أوسيك بتكوى الله فإنه رأس كل شيء رواه أحمد الحمد لله شروط عبروك प्रश्न शायद बन कर ची शे अल्लाह सुबहानहु व ताला जिने आमदर के तार दिनेर पोथे चालार शोभक गोदान करे चेन तार दिनेर पोथे जिने आमदर के कोबुल करे चेन जे अल्लाह सुबहानहु व ताला आमदर के शोभक गोदीय शम्मानितो मर्ज़दा शिल करे चेन तारे प्रश्न शायद बनार्थी बोली अल्हम्दुलिल्लाह 
অতবর অসংখ্য সালাতু সালাম পেশ করছি প্রিয় রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তার আসাবিক রাম আহলিবাইদ শেষ দিবস পর্যন্ত তার প্রতিটি একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর সম্মানিত সমবেত মুসল্লি বৃন্দ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের একটি সন্না একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অধিকাংশ সময় একটি নির্দিষ্ট খোদ বা প্রদান করতেন কোরআন এবং হাদিস এর সমন্বয়ে একটি সংক্ষিপ্ত খোদ বা অধিকাংশ সময় প্রদান করতেন এই জন্য হাদিসের ভাষায় মহাদিসিনে কেরামগণ এটিকে মাসনুন খোদবা ও খোদবাতুল হাজা বলেও নামকরণ করেছেন আমরাও চেষ্টা করি আমাদের খোদবার শুরুতে খোদবার শুরুতে সেই অংশ দিয়েই খোদবা শুরু করা যদিও আমরা সেটা দিয়ে শুরু করি কিন্তু সাধারণ মুসল্লিগণ সেটা থেকে কিছুই বুঝতে পারেন না অধিকাংশ জনই আরবি না বুঝতে পারার কারণে সেজন্যই আজকের খোদবায় মনে করছি সে বিষয়টি নিয়েই একটু আলোচনা রাখবো ইনশা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের মাসনুন খোদবা সন্না সম্মত খোদবা যেটি তা এতক্ষণ যাবৎ আমি আরবি ভাষায় যতগুলি বলেছি এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের অধিকাংশ সময় তিনি এই খোদবা বিশেষভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে এই খোদবার অংশটুকুই তিনি পাঠ করতেন যেখানে উপদেশমূলক কোর আনুল করিমের তিনটি সোরার তিনটি আয়াত রয়েছে সোরা আল ইমরান একশত তিন নম্বর আয়াত সোরা নেসা প্রথম আয়াত এবং সোরা আহজাব সত্তর ও একাত্তর নম্বর আয়াত তিন সোরার তিন জায়গা থেকে এ চারটি আয়াত এরপরে কোরআন এবং সন্নার এবং রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের অনুসরণের বিষয়গুলি তুলে ধরতেন আম্মা বাদ ফা খৈর আল হাদিস কিতাব উল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট হাদিস হলো আল্লাহর কিতাব ও খৈর আল হাজি হাদি ও মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এবং সর্বোৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন হলো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পথ প্রদর্শন ও সর্রাল উমুর মোহাজাসা চোহা সর্বোৎকৃষ্টর কথাও বললেন আবার সর্বনিকৃষ্টর কথাও বললেন ও সর্রাল উমুর মোহাজাসা চোহা নিকৃষ্ট কাজ হলো ইসলামের নামে এবাদতের নামে দিনের নামে যার ইসলামে প্রকৃত পক্ষে কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু নতুন নতুন উদ্ভাবন করা হবে এমনগুলি হচ্ছে সর্বনিকৃষ্ট আর এই সবগুলি হলো বেদা এবং এই বেদাতের সবগুলি হচ্ছে পথভ্রষ্টতা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই অংশটুকু বেশিরভাগ সময় তিনি তার খোদবার মাঝে উল্লেখ করতেন প্রথম যে তিনটি আয়াত সেই তিনটি আয়াতের নির্দেশনা কি তিনটি আয়াতের দাবি কি প্রথম আয়াত হচ্ছে সোরা আল ইমরান একশত তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেন তোমরা 
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেভাবে ভয় করা উচিত আর মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না এখানে মূল বিষয় হচ্ছে তাকু আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করার বিষয় দ্বিতীয় আয়াত সুরানিসার প্রথম আয়াত সুতকুরকুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে বললেন ও হে মানব সকল আর আগেরটাতে শুধু বললেন ও হে যারা ইমান এনেছ আর এখানে বলছেন ও হে মানব সকল মমিন অমমিন মুসলিম অমুসলিম সকলকে এই সম্বোধন হচ্ছে তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো কোন রব আল্লাদি খালাকা কুমিন নফসিমাহেদা তোমাদের অস্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি আত্মা থেকে প্রথমে একটি মানুষকে সৃষ্টি করলেন সেটা থেকে সৃষ্টি করলেন তার সহধর্মিনীকে অতপর ওই দুই মানুষ আদম এবং হাওয়া আলহিমাসালাম তাদের থেকে অসংখ্য অগণিত তোমাদের এই মানুষকে বিস্তার যিনি ঘটালেন যেই রব এই স্রষ্টা যেই রব এই সব কিছুর মালিক রব্বাকুম ওহে মানব সকল তোমরা তোমাদের সেই রবকেই ভয় করো সব কিছুর এই মালিক তিনি সব কিছুর এই স্রষ্টা তিনি সব কিছুর এই এক ক্ষমতাশীল তিনি আরো ভয় করো সেই সত্তাকে যার মাধ্যমে তোমরা চেসা আলু না বিহি ওল আর হাম পারস্পরিক যে আত্মীয়তা সম্পর্ক বন্ধন তৈরি করে দিয়েছেন সেই আল্লাহ সুবহান আল্লাহকেই তোমরা ভয় করো তৃতীয় আয়াত সোরা আহজাব থেকে সত্তর এবং একাত্তর নম্বর এ দুটি আয়াত সঠিক কথা বলো সত্য কথা বলো ন্যায় কথা বলো ইনসাফের কথা বলো ফলাফল কি তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং সত্য কথা বলো সঠিক কথা বলো ইসলেহলাকুম আহমালাকুম আল্লাহ তোমাদের কাজগুলিকে ভালো করে দিবেন সুন্দর করে দিবেন সকল কাজগুলিকে এবং তোমাদের অপরাধগুলিকে ক্ষমা করে দিবেন আর যে তার জীবনে আল্লাহ এবং তার রসুলের অনুসরণ করে চলে ফকদ ফৌজান আদিমা সেই হলো মহাবিজয়ী মহাসাফল্য লাভ করে থাকে 
সম্মানিত সমবেত মুসল্লিবৃন্দ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এই আয়াতগুলি তার অধিকাংশ খুদবার শুরুতেই সকলকে স্মরণ করে দিতেন আজকে আমরাও স্মরণ করে দেই কিন্তু স্মরণ করে দেওয়া যেন সাধারণ করান তেলাওয়াতের মতোই মনে হয় যেহেতু সকলেই এর অর্থ অনারবি হওয়ার কারণে বোঝা সম্ভব হয় না এই আয়াত তিনটির মাঝে অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে তবে এমন একটি নির্দেশ যা তিন আয়াতের মাঝেই রয়েছে সেটি হলো তাহুয়াল্লাহ আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহু বর্ণনা করেন সুইলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম আন আকসারি মায়ুদ খিলুন্নাসাল জান্নাতা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কোন কাজটি মানুষকে বেশি বেশি জান্নাতে প্রবেশ করায় জান্নাতে প্রবেশ করাতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয় কোন কাজটি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন তাকু আল্লাহ ও হোসনুল খলুক রওয়াহ চিরমিজি বেসানাদিন হাসান সবচেয়ে বেশি যে কাজটি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করায় সেটি হলো তাকু আল্লাহ আল্লাহ ফিথি এই তাকুয়া ও হোসনুল খলুক এবং উত্তম আদর্শ সাহাবি আবু সাঈদ খুদির রাজি আল্লাহ আনহতে বর্ণিত মোসনাদ আহমেদের হাদিসটি সাহি তার কাছে একজন ব্যক্তি আসলেন এসেই তাকে বললেন আউসিনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন আবু সাঈদ খুদির রাজি আল্লাহ আনহু বললেন দেখো তুমি আমার কাছে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ আবেদন রেখেছ তোমার পূর্বে আমি রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের কাছে সেই আবেদনেই রেখেছি রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামকে যখন আমি বলেছি আউসেনি হে আল্লাহ রসুল আমাকে কিছু উপদেশ দিন রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আমাকে সেই উপদেশে বললেন ও সি কাবি তাকু আল্লাহ তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ ফিজির উপদেশ দিচ্ছি তাকু আল্লাহর উপদেশ দিচ্ছি এবং বললেন জেনে রাখো সকল ভালো কাজের মূল হল তাকু আল্লাহ আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভীতি রাহ আহমেদ বিসানাদিন সহি সহি সনাদে মোসনাদ আহমেদে বন্ডিত সম্মানিত সমবেত মোসলি বৃন্দ আজকে যে বিষয়টির আমরা সবচেয়ে অভাব মনে করি যার কারণে একজন মানুষের নৈতিক অবক্ষয় হয় চাই সেই ব্যক্তিটি রাষ্ট্রনায়ক হোক অথবা একজন পরিবারের পরিচালক হোক অথবা সমাজের পরিচালক হোক অথবা একজন শিক্ষক হোক অথবা একজন অভিভাবক হোক অথবা যেই পর্যায়েরই হোক না কেন অথবা একজন ব্যবসায়ী হোক অথবা একজন যুবক হোক সকল ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি হল তাকু আল্লাহ এ বিষয়টির এই অভাব সর্বক্ষেত্রে এ তাকু আল্লাহ যদি আজকে আমাদের মাঝে যথাযথ আমরা অবলম্বন করতে পারি তাহলে খুব সহজেই আমাদের সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে দুনিয়া ঠিক হয়ে যাবে আখেরা আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা আমাদেরকে সেই তাকুয়া যথাযথ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন তাকুয়া কি জিনিস তাকুয়ার ব্যাখ্যাটা কি হতে পারে আল্লাহর ভয় শুধু এতটুকুই বলবো না আরও কিছু রয়েছে তাকুয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিজ্ঞ মোফাসিরিনি কেরামগণ এ আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন সংজ্ঞা ব্যবহার করে যা বলছেন তার মূল কথা হল চাকু আল্লাহ হোয়া এটা হলো আপনি আপনার মাঝে এবং আল্লাহর আজাবের মাঝে একটা আড়াল তৈরি করে নেবেন যেই আড়াল তৈরি করে নেওয়াতে আল্লাহর আজাব থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন সেই আড়ালটা কি দিয়ে দুটি বিষয় দিয়ে বে এমটি সালে আওয়া মিরিল্লাহ 
وہ استناب و ان نواہی ہی اللہ سبحانہ وتعالی اسلام جتو شب نیت دس دیئے چھن تائی شرا شریع اللہ اور بھاشائے اتبا تار پیریو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارماد دھمے شیش اکل نیت دش گلی پالن کرا ایبان اللہ سبحانہ وتعالی جا نشد کرا چھن شیش اب نشد گلی تھے کہ بیرو تو تھا کہا ایری نام ہوت چھتا کوا بس تو بھی اپنے ایک تو چنتا کرون ایتا ہی جو دیتا کوا ہوئے جا اللہ نردش گلی اسلام نردش گلی پالن کرا اب ہم اسلام نردش گلی تھے کہ بیرو تو تھا کہا تا ہو لے پریتیویر مادھے ارچے آر کنو شندر بشوئے ہوتے پارے نا جنات پاور جنو آر کنو باقی تھاکتے پارے نا کرن جا اسلام نردش شے گلی اپنی شدد موتا پالن کر چھن جا اسلام نردش شے گلی تھے کہ اپنی بیرو تو تھاک چھن جنات پابین کشیر مادھوں میں جنات پابین دوٹی کارونیر مادھوں میں ایک ہولو جانی دش کرا ہوئے چھے شے گلی پالونیر مادھوں میں دیتیو ہولو جانی شد کرا ہوئے چھے شے گلی تھے کہ بیرو تو تھاکار مادھوں میں اللہ سبحانہ و تعالی اردو آئے جنات پاور شمبھو تلے ای دوٹی ہوت چھے تقوار مول بشار شترنگ شرب و خطری اما در کے معنی رکھت ہوئے تقوار اے دوٹی ہوت چھے مول بشار بیبن نو اس طور جنو امرا آرو ایک ٹو گوھی رو بولتے پاری اس کے بیشش کرے جو وہ شماز جو وہ شماز ار آبک ہوئے جو وہ شماز بوکے جاوا ایٹی خوب کٹھین بیشوئے نوائے بارن خوب ہوئی شہاز بیشوئے ہوئے گے سے اور بھی بابو کے راز کے جو بوک دیر نیے خوب ہوئی شمکار ماجھے روئے چھے شے ہاری فلت پارے دین ہاری فلت پارے تار نویتی کو تا ہاری فلت پارے تار آدر شو ہاری فلت پارے تار شماجی کو تا جا گھوٹ چھے شے جو بوک دیر کے عمرہ ان روز جانا بو شرن کرے دو بو ایتا کوار کو تھا لکھو کرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاوی بول لین شی قیامو تیر کٹھن بیفی شکم آئی دینے شاد سرینیر مانو شیر استان ہوئے اللہ سبحانہ خواہ تعالیٰ رہا شیر چھایا تولے شی شاد سرینیر مانو شیر ایک سرینی کے رجل دعت ہو امرأت ذات نصب و حسب فقال انی اخاف اللہ امان ایک جن جباب شدر شن جباب बशुदर्शन पुरुष ताके ठीक त्यौनी बतार्चे ओबेशी शम्रांत परिवारेर शुश्री शुंदरी नारी जखोन अपोकर मेर जन्ना आह्वान जाना है ये व्यक्ति शुद्ध एक्टी जवाब दे तुम ही होते पारो शुंदरी तुम ही होते पारो शम्रांत परिवारेर में तुम ही होते पारो आरो अनेक किचु तब जने रखो इन्ने आखा फुल्ला अम्य अल्लाह के भय कोरी ताई तुम्हार डके आमी शरा दीते पारी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहो सल्लम बोल लेन जे ही पुरुषेरा तार अवस्थन तो होवे अमुनी भावे अल्लाह के भय कोरे ईशाब किचु ते के बीरुतो थक बे नबी सल्लल्लाहु अलैहो सल्लम बोल लेन कियामो तेर दिन ओ ये पुरुष देर स्थान होवे अल्लाह अन्नु कुनो किचु ताके एक आस्थे के शराते पार बना पार विशुद्धु अल्लाह सुबहाना हुआ तानर भाव लोगों को रुन ये टिशुदु आखिरतेर जन्नत ना है आखिरतेर आर्शिर छाया तोले स्थान ना है दुनियार विषय टियो लोगों को रुन शेटियो सही हुल बुखारी रहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहो सल्लम बोलेन पूर्वीर काउमीर ओपर थे के बारो पाथोरे शे गढ़तेर मोक बंद होए गए ले तादेर बाईरे बेर होआर बाईरे कारुषते कोनो जगा जगेर कोनो ही संभव चिलो ना तरानी जराई परश परे परामर्श कुल्लो आमदेर के मुक्ति दीते पारेन बाताते पारेन नहीं विपत्त थे के एकमात्रो अल्लाह सुबहाना हो ताला आर के उन नॉए शुतरंग आमदेर उचित आमदेर शे काजे रोशिल है अम्रा अल्लाह का से आश्रय चाइबो ये विपत्त के मुक्ति चाइबो तादर मासे एक जन बोले फिल्लेन हे अल्लाह अमार एक बोन चिलो अमार एक काजिन चिलो चचा तो बोन चिलो 
যার সাথে আমার এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমি আমার ওই বোনকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তার সাথে অপকর্মে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য সে আমার বোন এটি থেকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে শর্ত দিয়ে বসলো তুমি যদি এই এই পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করতে পারো তাহলে তোমার সাথে তোমার আহ্বানে আমি সারা দেব মানে সে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে না অতএব তার সাথে সে অপকর্মেও যাওয়ার সুযোগ হবে না কিন্তু সেই ব্যক্তি শত চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যেই সম্পদের কথা বলেছে সব কিছু প্রস্তুত করে নিয়ে তার বোনের কাছে উপস্থিত এই নাও তোমার শর্ত অনুযায়ী সম্পদ তোমার সাথে এখন আমার যা ইচ্ছা তাই অপকর্ম ঘটবে উপভোগ করব সব কিছু প্রস্তুত সেই মহিলা ওই মুহূর্তে বললেন ইত্যাকিল্লাহ তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার সাথে তুমি অপকর্ম করতে চেও না তুমি আল্লাহকে ভয় করো যখনই ওই মেয়ে তার বোন তাকে আল্লাহকে ভয় করো এই কথা বলে এই ব্যক্তি বললেন হে আল্লাহ কোনো বাধা ছিল না সব কিছু প্রস্তুত ছিল শুধু তোমার ভয়ে আল্লাহ আমি সেই অপকর্ম বর্জন করে সেখান থেকে ফিরে আসি হে আল্লাহ ওই কাজটি শুধু তোমার ভয়েই করেছি সুতরাং তুমি আমার এই কাজকে কবুল করে নিয়ে সেই কাজের বিনিময়ে আমাদের এই গর্তের কঠিন বিপদ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দান করো যেমনই ভাবে যখনই এই দোয়া আল্লাহর কাছে করে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ সুবহান হোয়া পাথরের গর্তের মুখ থেকে পাথরটিকে এক অংশ সরিয়ে দিলেন সুভা তাহলে তাকু আল্লাহ আল্লাহর ভয়ে যদি আপনি কাজ করেন সেটার মাধ্যমে আখরাতে যেমনই ভাবে আপনি শান্তি লাভ করবেন শাস্তি থেকে মুক্তি পাবেন ঠিক তেমনি ভাবে দুনিয়াতেও দুনিয়ার বিপদ থেকেও আপনি আল্লাহর ভয়ে চলতে পারলে দুনিয়ার বিপদ থেকেও আল্লাহ সুবহান হতালা আপনাকে মুক্তি দান করবেন এমনই অসংখ্য দৃষ্টান্ত কোরআন সন্ন্যায় ভরপুর রয়েছে তাই আসুন আমরা যেন আমাদের জীবনটাকে সেভাবেই গড়তে পারি আমাদের জীবনে যেন আল্লাহ সুবহান হোয়াতালার সেই তাকুয়া অবলম্বনে জীবনটাকে যদি গড়ে তুলতে পারি তাহলে দুনিয়াতেও আমরা সফল সার্থক হব এবং আখেরাতেও আমরা সার্থক হব আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা কোরআনুল করিমে অসংখ্য আয়তে নির্দেশনা দিয়েছেন অসংখ্য আয়তে সুসংবাদ দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তিলকাল জান্নাতুল্লাতি ওয়াইদ আল মুত্তাকুর এই সেই জান্নাত যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কাদেরকে যারা মুত্তাকি হবে যারা তাকুয়াবান হবে তাদেরকেই সেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সোহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরেক জায়গায় বললেন ও উজলিফাতিল জান্নাতুলিল মুত্তাকিনা গাইরা বাইত যারা মুত্তাকি হবে বহু দূরে নয় তাদের জন্য জান্নাত হলো খুব কাছেই সন্নিকটে তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত হয়ে রয়েছে সোহান আল্লাহ আসুন আমরা যেন আমাদের জীবনে সেই তাকুয়া অর্জন করে আমাদের নিজেদেরকে আমরা সফল করতে পারি নিজেরা আমরা সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি তাহলেই আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতে সব কিছু সহজ হয়ে যাবে সেটি একজন মমিন মুসলিমের সবচেয়ে বড় পাথেও এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন ও সি কাবে চাকুয়াল্লাহ তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর চাকুয়ার আল্লাহর ভয়ে ফাইন্নাহরাসুকুল্লি শাহিন সব কিছুর মূলে হচ্ছে আল্লাহর এই তাকুয়া আপনি সালা তাদেরই করবেন সেখানেও আল্লাহর তাকুয়া আল্লাহর ভয় আপনি শ্যাম পালন করবেন সেখানেও একই বিষয় জাকাত দেবেন সেখানে একই বিষয় এমনকি আপনার সবচেয়ে কাছের মানুষ আপনার জীবন সঙ্গিনী স্ত্রীর সাথে কিছু কথা বলবেন আচরণ করবেন সেখানেও তাকোয়া আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যদি না থাকে মানুষ তার স্ত্রীকেও ধোকা দিয়ে থাকে আর আল্লাহর ভয় যদি থাকে তাহলে মানুষ তার স্ত্রীকেও ধোকা দেওয়া থেকে বেঁচে থাকে ঠিক অনুরূপভাবে স্ত্রী তার স্বামীকেও ধোকা দিয়ে থাকে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে আর যদি আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে স্ত্রীও তার স্বামীকে ধোকা দেওয়া থেকে বিরত থাকে মনে হলো একটি ঘটনার কথা আমিরুল মিনিন অমার উবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি যখন খলিফা এটি তফসিরের একটি ঘটনা তিনি যখন খলিফা তিনি রাত্রিবেলা ঘুরে দেখছেন তার অধীনস্থ মানুষদের অবস্থা কি যাদের দায়িত্ব তার কাঁধে সেই 
দুস্থ অভাবীদের কাছে খাদ্য পৌঁছানোর দায়িত্ব তার তিনি তাদের কাছে খাদ্য দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিলেন তার কর্মচারী বললেন যে আমাকে দিন আমি নিয়ে যাই আমিরুল মমিনিন তাকে বললেন কে আমাদের সেই কঠিন দিনে সেদিন কি তুমি আমার পাপের বোঝা বহন করবে সেদিন তো আমাকেই বহন করতে হবে সুতরাং এ দায়িত্ব তো আমার ওই ওই আমিরুল মমিনিন আমার উমুল খত্তাব রাজি আল্লাহ আনহু তিনি ঘুরে দেখছেন রাত্রিবেলা নির্জনে কে কোন বিপদে আছে না আছে এক ঘরের পিছন থেকে একটি যেন আওয়াজ শুনলেন কি আওয়াজ শুনলেন ঘরের ভিতরে একজন মহিলা মানুষ একায় সে এভাবেই কথা বলছে সেই মহিলা তার স্বামী কোন এক যুদ্ধে যোদ্ধাদের মধ্যে মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে মহিলা একায় স্বামী নেই একা একজন মেয়ে মানুষ টিকে থাকা বাস্তবই কঠিন শয়তানের কত রকমের দুশ্চিন্তা প্ররোচনা কত রকমের শয়তানের কুমন্ত্রণা সেই ঘরের ভিতরে ওই মহিলা বলছে যদি আমি আল্লাহকে ভয় না করতাম তাহলে আজকে আমার স্বামীর অবর্তমানে এই বিছানায় হয়তো অন্য কেউ স্থান করে নিতে পারত কিন্তু ভয় শুধু আমার সেই আল্লাহ সুবহান হওয়া আল্লাহকে তো বিষয়টি তাই বলছিলাম যে এই তাকোয়া একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে বালো আচরণের সহায়ক হলো এই তাকোয়া খারাপ আচরণের কারণটা হলো অভাব তাকোয়ার ঠিক তেমনিভাবে একজন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে ভালো আচরণের সহায়ক হলো তাকোয়া আবার খারাপ আচরণের সহায়ক হলো তাকোয়ার অভাব ঠিক তেমনিভাবে বাবা তার সন্তানদের প্রতি সন্তান তার বাবা মায়ের প্রতি সর্বক্ষেত্রেই এ তাকোয়ার বিষয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম এমনইভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর এই তাকোয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন সহিহুল বোকারের হাদিস তিনি একদিন বললেন বাজারে গেলেন বাজারে গিয়ে ডাক দিলেন ইয়া মা আশারা তো যার অহে ব্যবসায়ী যারা রয়েছ ফস্তাজাবুলি রসুল ইল্লাহি সাল্লাহ সাল্লাম সকলেই মাথা তুলে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের ডাকে সারা দিলেন কি বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলুন রসুল সাল্লাহ আলিহসাল্লাম বললেন জেনে রাখো আত্মজ্জার ইউবাসুমাল কেয়ামতি ফুজ্জার যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে কেয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ হিসাবে উঠানো হবে তবে ওই ব্যবসায়ী নয় মানি চাকাল্লাহ যেই ব্যবসায়ী আল্লাহকে ভয় করে কাজ করে তার ব্যবসা চালায় সততার সাথে তার ব্যবসা চালায় কোনো ধোকাবাজি মিথ্যার আশ্রয় নয় ওই ব্যবসায়ী বাদ দিয়ে সকল ব্যবসায়ী যারা যাদের মাঝে আল্লাহর তাকুয়া নেই যাদের মাঝে সততা নেই মিথ্যার আশ্রয় ধোকার আশ্রয় তাদেরকে পাপিষ্ট হিসাবে কেয়ামতের মাঠে উত্থাপন করা হবে না উজবিল্লাহ হাদিস সহিউল বুখারির ঠিক আবার আরেক হাদিস সে হাদিস সহি সনাদে প্রমাণিত নবী সাল্লাহ আলিহসাল্লাম বলেন কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে যে ব্যক্তি যে ব্যবসায়ী সত্যবাদী ব্যবসায়ী তার মাঝে রয়েছে সততা তার মাঝে রয়েছে আল্লাহ ভীতি তার মাঝে রয়েছে আমানতদারি কেয়ামতের দিন সেই শহীদ সালে তাদের সাথে তার উত্থাপন উঠানো হবে তাকে সুবহান আল্লাহ দুটোই দিক সবগুলির মাঝে যেন ভালো মন্দের পার্থক্য সৃষ্টি করে দিচ্ছে এই তাকোয়া আসুন আমরা যেন আমাদের জীবনে সেই তাকোয়া অর্জন করে একজন মুত্তাকি হতে পারি তবে কিভাবে আমি তাকোয়া অর্জন করব আমার গাইড কই কোন গাইড আমি ফলো করব আল্লাহ সুবহান হোয়াতালা আপনাকে বলে দিলেন আলিফলাম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আলিফলাম মিম দা আলিখাল কিতাব ফিহি হুদাল মুত্তাকিন এই কিতাব এটাই হলো যারা মুত্তাকি হবে মুত্তাকি হতে চায় তাদের জন্য গাইড হলো এই আল কিতাব সুতরাং আসুন আমরা যেন আবারও ফিরে আসতে হবে সেটাই নবী সাল্লাহ ইসলাম ওই খুদবার মাঝে শেষের দিকে যখন বলতেন মানুষের জীবনে ইসলাম পালনে 
মুত্তাকি হওয়ার জন্য জান্নাতি হওয়ার জন্য জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার জন্য আখরাতেও শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার জন্য আপনাকে সব সময় ফলো করতে হবে এই দুটি জিনিসেই একটি হলো আল্লাহর কিতাব আল কোরআনুল করিম দ্বিতীয়টি হলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর সহি হাদিস এটাই নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের জীবনের শেষ ভাষণের বক্তব্য তারা তুফিকুম আমরাইন লং তদুল্লুমা তমাসাক্তুম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতি রেখে গেলাম তোমাদের মাঝে মাত্র দুটি জিনিস যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দুটিকে আঁকড়ে ধরবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না সুতরাং আপনি তাকু অর্জন করতে চাইলেও আপনাকে সব সময় এই দুটি জিনিসকেই মেনে চলতে হবে আজকে আফসোসের সাথে বলতে হয় আলেম হয়েও তার মাঝে তাকুয়া নেই কারণটা কি তিনি এই দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরেন বহু অসংখ্য পীর মুর্শেদ গাউস কুতুব দাবি করা সত্ত্বেও তার মাঝে তাকুয়া বলতে কিছুই নেই অর্থের জন্য স্বার্থের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যা মন চায় শির বেদাত যত রকমের জঘন্য সব কিছু করে যাচ্ছে কারণটা কি তার ভিতরে তাকুয়ার অভাব কারণটা কি তার মাঝে নেই আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সন্ন্যার অনুসরণ সুতরাং তাকুয়া সম্ভবভাবে অর্জন করা সম্ভবভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবভাবে শিক্ষা লাভ করা কোরআন এবং সন্না অনুসরণের মাধ্যমে আমরা যেন সেভাবেই তাকুয়া অর্জন করে আমাদের জীবনটাকে তাকুয়া পূর্ণ করে মোত্তাকি হয়ে জান্নাতের পথে যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ মোত্তাকিদেরকে দিয়েছেন সেটি যেন নিশ্চিত করে নিতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شما نتو شما بيتم وصلي برندو أمرا بشبه شكولي شما بيتي غوطة جاوا اكري غوطة ناي بيتي تو شدي هوت شي شي نيوزلندي মসজিদে নির্মমভাবে নিষ্ঠুরভাবে যেই হত্যাকাণ্ড যেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হয়েছে সেটা শুধু মুসলিম নয় যারা অমুসলিম যার বিবেক রয়েছে তারাও হতবাক হয়েছে কিভাবে এই কাজ হতে পারে এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি প্রথম বিষয় আমাদের করণীয় একজন মুসলিম পৃথিবীর যেই প্রান্তে ক্ষতিগ্রস্ত হোক অপর মুসলিম যেই প্রান্তেই থাকুক না কেন এই জন্য অবশ্যই সে ব্যথিত হবে অবশ্যই সে কষ্ট অনুভব করবে তাই তারা আমাদের নাগালের বহু বাইরে দূরে থাকলেও কিন্তু আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে আমাদের তাদের সাথে ইমানি সম্পর্ক রয়েছে আমাদের তাদের সাথে তাই এই জন্য আমরা ব্যথিত আমরা কষ্ট অনুভব করছি সেই সাথে আল্লাহ সুবহান হওয়াতালার কাছে দোয়া করছি যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং যারা এখন আহত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন তবে আল্লাহর কাছে আশাও আমরা বুক ভরা আশা করছি ট্রেন টাওয়ার ভাঙা হয়েছিল মুসলিম বিশ্বকে আরও বেকায়দায় ফেলার জন্য মুসলিমদেরকে আরও স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কিন্তু সেই টুইন টাঙ্গার ভাঙা টুইন টাওয়ার ভাঙার পরে যারাই ষড়যন্ত্র করে ভেঙেছে আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রেই তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন মুসলিমদের সংখ্যা কমে নেই বরং মুসলিমদের সংখ্যা সেটাকে কেন্দ্র করে দিনে দিনে সর্বত্রই বৃদ্ধি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ঠিক তেমনিভাবে আজকে যারা এই সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে মুসলিমদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছে মুসলিমদেরকে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে থামাতে চেষ্টা করেছে আমরা বিশ্বাস করি ইনশা আল্লাহ এতে মুসলিমদের সংখ্যা কমবে না ইসলামের অগ্রযাত্রা কমবে না বরং মুসলিমদের সংখ্যা এটাকে কেন্দ্র করেও আরও দিনে দিনে বাড়বে ইনশা আল্লাহ কারণ যেখানে মুসলিমদেরকে খারাপ ভাবা হতো কারণ মুসলিমদের পরিচয় মানুষের কাছে সেই ইহুদ চক্র খ্রিস্টান চক্র ইসলাম ও মুসলিমদের পরিচয়টাকে এইভাবেই তুলে ধরেছে যে মুসলিম মানেই হলো একটা আতঙ্কের বিষয় ইসলাম মানেই হলো একটা ভয়ঙ্কর বিষয় 
ইসলাম মানেই হলো মানুষ যেন অপছন্দ করে এমন একটি পরিচিতি তুলে ধরেছে কিন্তু বাস্তব এই পরিচয় এই পরিস্থিতি থেকে এটি প্রমাণ হয় এবং মানুষেরা যারা ইসলামের বিষয়ে ভুল ধারণা ছিল তারাও ইসলাম সম্পর্কে জানার ইসলাম সম্পর্কে বোঝার ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার তাদের মাঝেও একটি অনুভূতি তৈরি হয়েছে আমরা আশা করব এটি একটি মুসলমানদের জন্য পরোক্ষভাবে একটি বিজয় ছাড়া কখনোই ক্ষতি নয় ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান হতালায়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের বিজয় মুসলিমদের অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে দেবেন এটি আমরা আল্লাহ সুবহান হতালার কাছে কামনা করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেভাবেই মুসলিমদেরকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন সম্মানিত সমবেত মুসলিমবৃন্দ সেই সাথে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আজকে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের নানাবিধ তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিভিন্নভাবে সর্বত্রই এ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও বলার কিছু নেই করার কিছু নেই মজলুম হয়ে সব বিষয়গুলি যেন মেনেই চলতে হচ্ছে কারণটা কি এর মাঝে অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে তার মাঝে বলতে পারি সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আজকে মুসলিমদের মাঝে অনৈক্য নিজেরাই নিজেদেরকে একে অপরকে মেনে নিতে পারছি না নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করার জন্য আমরা সচেষ্ট সেখানে অন্যের জবাব কিভাবে আমরা দেব তা কখনোই সম্ভব নয় মুসলিমদের মাঝে যদি যতক্ষণ না ঐক্য গড়ে উঠবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সব বিষয়ের সেভাবে প্রতিরোধ করা কখনোই সম্ভব হবে না তাই এই বিষয়গুলি প্রমাণ করে আজকে মুসলিম উম্মার ঐক্য যেন একটি অপরিহার্য বিষয় হয়েছে গত কয়েক মাস আগে গোটা বিশ্বের মুসলিমদের প্রাণ কেন্দ্র বাইতুল্লার পার্শেই একটি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে রাবেতা আল আলম আল ইসলামের আয়োজনে দুদিন ব্যাপী একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় যে কনফারেন্স রাবেতা আল আলমের ব্যবস্থাপনায় এবং মালিক সালমান বিন আবদুল আজিজ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে পৃথিবী গোটা বিশ্ব থেকে একশত সাতাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদেরকে বিশেষ বিশেষ ইসলামী ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেই সম্মেলন এর বিষয় ছিল একটি তা হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি কিভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় কারণ এটি একটি অপরিহার্য বিষয় দাঁড়িয়েছে দুদিনব্যাপী এই সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একশত সাতাশটি দেশের প্রায় বারো শত প্রতিনিধি বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশেরও কয়েকজন ছিলেন তাদের মাঝে আমাকেও সেখানে বাংলাদেশ জমি চাইল আদিসের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে সেই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সেই সম্মেলন দুদিন ব্যাপী অংশগ্রহণ করেছি সম্মেলন আমার দৃষ্টিতে মনে করি এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে যদি সেগুলি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় সেই সম্মেলনের প্রথম বিষয় হল লক্ষ্য উদ্দেশ্যই ছিল আলোচ্য বিষয় ছিল মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা সম্মেলনের ফলাফল হল মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও সংহতি একটি অপরিহার্য বিষয় অতি জরুরি বিষয় যা অবশ্যই হতেই হবে কিন্তু প্রশ্ন আসে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য তো অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয় এই মুসলিম বিশ্বে এমনও মুসলিম রয়েছে আপনি নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পরেই সবচেয়ে আবু বকর অমর ওসমান আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে সম্মান শ্রদ্ধা করেন এবং অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করেন আবার অনেক মুসলিম যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয় তারা নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের পরে আবু বকর অমর ওসমান রাজি আল্লাহ আনহুকে অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে তো দূরের কথা মুসলিম পর্যন্ত স্বীকার করতে রাজি নয় তাহলে কিভাবে তার সাথে আমার ঐক্য হতে পারে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐক্য হবে এক হলো ঐক্য অপরিহার্য ঐক্যের বিকল্প পথ নেই দ্বিতীয় হলো আমি যাকে আমার নেতা হিসেবে মনে করি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরেই প্রথম খলিফা আবু বকর আর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহুকে 
দ্বিতীয় খলিফা ওমর খত্তাব রদি আল্লাহ আনহুকে তৃতীয় খলিফা ওসমান রদি আল্লাহ আনহুকে আরেকজন যদি তাদেরকে মানতেই রাজি নয় মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে না চায় তাহলে তার সাথে তো আমার কোনো দিন ঐক্য হতে পারে না বাস্তব তাই হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করেন অমুল মোমিনিন আয়েশা রদি আল্লাহ আনহা নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন খাদ্যের মাঝে সারিদ নামক খাদ্য যেমন শ্রেষ্ঠ খাদ্য জান্নাতি নারীদের মাঝে নারী জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ নারী হলেন অমুল মোমিনিন আয়েশা রদি আল্লাহ চালা আনহা হাদিস সহিহুল বুখারির কিন্তু সেই সমাজ দাবি করে আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি নাকি জাহান নামি নাউজুবিল্লাহ এটাই তারা আনন্দ উৎসব করে এটা নিয়ে তারা কেক কাটে আনন্দ উৎসব করে খায় তাদের নেতাগুলি সহ তাহলে এদের সাথে আপনার কিভাবে ঐক্য হতে পারে অসম্ভব বিষয় আমি কি আমার দিনকে বাদ দিয়ে কারো সাথে ঐক্য তৈরি করব তা তো হতেই পারে না যদি এই দিন হয় যে আবু বকর ওমর উসমান রাদি আল্লাহ আনহুর মতো অমুল মোমিন আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার মতো তাদেরকে বাদ দিয়ে আমার ঐক্য করতে হবে তাহলে এই ঐক্য গোটা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হলেও এই ঐক্যের মাধ্যমে আল্লাহর শান্তি আল্লাহর রহমত কোনো দিন লাভ করা সম্ভব হবে না কোনো দিন সম্ভব হবে না ঐক্য হলেই যথেষ্ট নয় এই ঐক্যকে লাভ করতে হবে আল্লাহর রহমত তাহলে সম্ভব গোটা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্য হয়ে যদি তারা শের্কের সমুদ্রে হাবুডুবু খায় কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর রহমত কোনো দিন লাভ করতে পারবে না আল্লাহর গজবেই থাকতে হবে পরে তাহলে ঐক্য যেমন হওয়া দরকার তেমনি ভাবে নির্ভেজাল ইসলাম নিখুত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত তেমন হওয়া দরকার তাই সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় ফলাফল হিসাবে প্রথম বিষয় হলো ঐক্য অপরিহার্য দ্বিতীয় বিষয় হলো এ ঐক্য হতে হবে কোরআন এবং সন্ন্যার ভিত্তিতে কারো মন গড়া চিন্তা চেতনার আলোকে নয় এ ঐক্য হতে হবে তাও হির এবং সন্ন্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের মন গড়া চিন্তা চেতনা অনুযায়ী নয় আজকে আমরাও আহলুল হাদিসদেরও এটি আহ্বান এটি দাওয়াত সকল দলাদল সকল মতামত সকল ব্যক্তি পূজা সব কিছু বর্জন করে যখন একজন মুসলিম পৃথিবীর যেই প্রান্তেই হোক না কেন তার যখন দাবি থাকবে ইসলাম মানেই হলো কোরআন ও সুন্নার আলোকে ইসলাম ইসলাম মানেই হলো তাওহিদ ও সুন্নার ইসলাম যদি এশিয়া মহাদেশের মুসলিমদের দাবি এই হয় আফ্রিকার মুসলিমদের দাবি এই হয় ইউরোপের মুসলিমদের দাবি এই হয় আমেরিকার মুসলিমদের দাবি এই হয় গোটা বিশ্বের মুসলিমদের যখন এই দাবি হবে ইসলাম মানেই হলো কোরআন ও সহি হাদিস তাহলেই সম্ভব হবে মুসলিম বিশ্বের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা আর যদি এই দাবি না আসে এই চেতনা প্রস্তুত প্রস্তুতি না হয় বরং আমি বলি আমি যে মাঝাবের অনুসারী সেটার আলোকেই ঐক্য চাই আমি আপনি বলেন যেই তরিকার অনুসারী সেই তরিকার আলোকে ঐক্য চান আবার আপনি যেই পীরের মরিদ সেই পীরের মরিদের আলোকে ঐক্য চান কেয়ামত পর্যন্ত আপনি ঐক্য চাইতে পারেন কিন্তু ঐক্য হওয়া কখনো সম্ভব হবে না ঐক্য হতে হলে ফিরে আসতে হবে এই জন্য সেই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের শেষে সিদ্ধান্ত এটাই হয় যে ঐক্য অপরিহার্য কিন্তু সেই ঐক্য হতে হবে কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে ঐক্য হতে হবে তাও হৃদ এবং সন্ন্যার আলোকে সকল গোটা বিশ্বের মুসলিমেরা যখন নিজস্ব চিন্তা চেতনা দলাদলি মতবাদ সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কোরআন সন্ন্যার দিকে ফিরে আসবে তাহলেই ঐক্য সংগঠিত করা সম্ভব হবে এবং আল্লাহ সুবহান তালার রহমত লাভ করাও সম্ভব হবে আজকে বাংলাদেশ জমিয়ে চাইলে আদিস সেই পথে অগ্রসর হচ্ছে সেই আহ্বানই সকলকে জানাচ্ছে আমরাও বিশেষ করে উপস্থিত আপনারা যারা এখানে এসেছেন সকলকে আমরা সেই আহ্বানই জানাব আজকে এই সেই চট্টগ্রামের কথাই যদি একটু চিন্তা করেন কত জায়গায় কত সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আপনি করান সন্না মেনে চলতে চান কত বাধা বিঘ্ন তার সম্মুখীন হচ্ছেন কি আফসোসের বিষয় বাধা আপনাকে কোনো হিন্দু দেয়নি বাধা আপনাকে কোনো খ্রিস্টান দেয়নি বাধা আপনাকে কোনো বৌদ্ধ দেয়নি বাধা আপনাকে কোনো অমুসলিম দেয়নি আপনাকে বাধা দিচ্ছে সেও পরিচয় দেয় সেও নাকি মুসলিম যদি এই হয়ে থাকে 
আমি কোন শূন্য মেনে ইসলাম পালন করব এটাই যদি আমার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে আল্লাহর রহমত লাভ করব কিভাবে আল্লাহর শান্তি পেতে পারি কিভাবে আল্লাহর গজব থেকে দুনিয়া এবং আখেরাতে আমি বাঁচতে পারি কোনোই পথ নেই তাই আমাদের সকলেরই সেই মানসিকতা তৈরি করতে হবে সেই তাকুয়াই অর্জন করতে হবে যে তাকুয়া কোরআন এবং সুন্না ছাড়া কিছু গ্রহণ করবে না সেই তাকুয়াই অবলম্বন করতে হবে যে তাকুয়ার পাথেও হবে তাওহিদ এবং সুন্না অন্য কিছু নয় ভিন্ন কোন চেতনা নয় ভিন্ন কোন মতবাদ নয় আমরা যখন সেই পথে অগ্রসর হতে পারব তাহলে সম্ভব হবে আজকে গোটা বাংলাদেশ বাদ দিই এই সেই চট্টগ্রামে একটা জেলার মাঝে মুসলিমদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা অসম্ভব যেখানে হয়ে গেছে বিশ্বের মুসলিমদের মাঝে কিভাবে ঐক্য আপনি গড়ে তুলবেন ঐক্য গড়ে তোলার একটাই পথ তা হলো নিজের মন গড়া চিন্তার আলোকে ইসলাম নয় ইসলাম হতে হবে এই পথে অগ্রসর হতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের দাওয়াতটা ছিল এটাই তার খুদবার মাঝে তিনি সবসময় এই কথাগুলি রিপিট করতেন বাস্তবেই নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের যুগে মুসলিমদের ঐক্য ছিল খলাফায় রাশিদিনের যুগে মুসলিমদের ঐক্য ছিল যখন এই কোরআন শূন্য থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করল তাবিন্দের যুগ থেকে তখন থেকেই শুরু হয়েছে মুসলিম উম্মার মাঝে ঐক্য হারিয়ে যাচ্ছে অনৈক্য প্রাধান্য পাচ্ছে তাই আবারও আমরা সেই পথে ফিরে আসতে চাইলে সেটি আমাদের পথ তবে নিরাশ হওয়ার কিছুই নয় হয়তো আপনি মনে করবেন যে এত কঠিন পরিস্থিতিতে কিভাবে তাহলে ঐক্য সম্ভব তাহলে কি কখনোই সেই পরিবেশ তৈরি হবে না জবাব অবশ্যই সেই পরিবেশ তৈরি হবে ইনশা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন সই হাদিসে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে আবারও আগমন হবে ঈসা আলী হিসাতু আসসালামের তবে নবী রাসুল হিসাবে নয় তার আগমন হবে হাকামাম বিশারিয়াতি মোহাম্মদিন সাল্লাহ ইসাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসাল্লামের শরীয়তের একজন শাসক হিসাবে আগমন হবে যখন ঈসা আলী ইসাল্লামের আগমন হবে ঈসা আলী ইসলাতুসাল্লাম ওপেন ঘোষণা দিয়ে দিবেন সামনে একটাই পথ তার নাম হলো ইসলাম কোনো খ্রিস্টানবাদ চলবে না কোনো ইহুদিবাদ চলবে না কোনো বৌদ্ধবাদ হিন্দুবাদ চলবে না ইসলাম ছাড়া কোনো পথেই চলবে না পৃথিবীতে মাটির জমিনের উপরে কেউ যদি বেঁচে থাকতে চায় তাকে ইসলামে গ্রহণ করতে হবে মেনে নিতে হবে নয় তাকে জমিনের নিচে যেতে হবে ইসলাম মেনে নিলেন কোন ইসলাম চট্টগ্রামের না বরিশালের না নোয়াখালীর কোন সুযোগ নেই আলা মেনহাজিন নবুয়া কোনো রকমের ভিন্ন মাঝাবি ইসলাম নয় তরিকার ইসলাম নয় পীরতন্ত্রের ইসলাম নয় ইসলাম হতে হবে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের যুগে যে ইসলাম ছিল যে ইসলাম তিনি রেখে গেছেন কেতাব সুন্নার ঈসা আলী ইসলামের আগমনের সময় এক নম্বর হলো ইসলাম ছাড়া বিকল্প পথ নেই দ্বিতীয় হলো ইসলাম মানেই হলো ওই নির্ভেজাল ওই খাঁটি ইসলামের দিকেই ফিরে আসতে হবে ইনশাআল্লাহ এটি আপনার জন্য সুসংবাদ নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই আপনাকে সাধ্য পক্ষে চেষ্টা করে সামনে অগ্রসর হতে হবে আপনার জীবদ্দশায় পেয়ে গেলে আলহামদুলিল্লাহ না হলেও আপনি আল্লাহর সঠিক দিনের জন্য সঠিক কাজের জন্য আপনি চেষ্টা করেছেন আপনি আল্লাহ সুবহান হোয়াতালের কাছে সফল হবেন ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার তাই আসুন নিরাশের কিছুই নয় আসবে বাধা আসবে কষ্ট সব কিছুই দর্জের সাথে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে আপনাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না ও আং তুমুল আলাও না তোমরাই শীর্ষে থাকবে ইংকং তুম মিনিন শর্ত হলো যদি তোমরা মমিন হয়ে থাকো সত্যিকারে যদি আমরা মমিন হতে পারি কোরআন ও সন্নার আলোকে তাহলে দুনিয়া এবং আখেরাতে মমিনেরাই শীর্ষে থাকবে ইনশা আল্লাহ কখনো তাদের দুর্বলতার হীনবলতার 
দুশ্চিন্তার কোনোই কারণ নেই আসুন আমরা সেভাবেই যেন আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তৌফিক দান করুন আজকে এই দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে এই চট্টগ্রামের ভূমিতে আমাদের এই সেই আহল হাদিস খুলসি জামে মসজিদ যে ভূমিকা রেখে আসছে আমাদের উচিত এটিকে কিভাবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় কিভাবে আমাদের মাঝে আরও আন্তরিকতাকে বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে আমাদের ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা যায় সেই চিন্তাই আমাদের সকলকে রাখা উচিত সেই চেষ্টাই আমাদের সকলকে করা দরকার কিছু নাও করতে পারলে কম কক্ষে যেন আপনার দ্বারা এমন না হয় যে এখানে মানুষের মাঝে কিছু দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে মানুষের মাঝে কিছু ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়ে যাবে এমন কাজ যেন আপনার দ্বারা কখনো না হয় কমপক্ষে এতটুকু আপনি সচেতন থাকবেন অর্থাৎ আমি যদি ভালো কিছু নাও করতে পারি কিন্তু আমার দ্বারা যেন কোনো খারাপ কোনো যেন না হয় কমপক্ষে এই বিষয়টি আমাদের সকলকে মনে রাখা সব সময় উচিত আর এটি আমার জন্য নয় এই মসজিদের জন্য নয় এটি হলো আল্লাহর জন্য এটি হলো আপনার কল্যাণের জন্য আপনার দিনের জন্য আপনার জান্নাত পাওয়ার জন্য এটি ইমানে দায়িত্ব একটি আমাদের আল্লাহ আমাদের সব্বাইকে সেভাবেই সে পথে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক দান করুন ان الله قد امركم ان تصلوا على نبيكم وقد بدا بنفسي فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا কোনো ব্যক্তি যদি ঘর থেকে ফজরের সুন্নত পরে মসজিদে আসে অতঃপর দেখে জামাত এখনো শুরু হয়নি এমন সময় বাকি রয়েছে যেই সময়টু দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য কঠিন হচ্ছে তাহলে তিনি দুই রাকাত দখল উল মসজিদ পরে বসবেন অতপর জামাত শুরু হলে জামাতে অংশগ্রহণ করবেন এই দখল উল মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো সলাত ফজরের সন্না এবং ফরজের মাঝে পড়ার অনুমতি নেই জি সালাম জি আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন অতীত জীবনে সালাদ শিয়াম ও অর্থনৈতিক করণ সন্নার আলোকে অনেক ত্রুটি হয়েছে যখন এগুলি বোঝার সুযোগ হয়নি গুরুত্ব ছিল না তাই হয়ে গেছে এখন আল্লাহ রহমতে দিন বোঝার সুযোগ হয়েছে আল্লাহকে ভয় করে চলার মানসিকতা তৈরি হয়েছে এমত অবস্থায় অতীতের সেই অপরাধের জন্য কি করতে পারি জবাব আপনি যেগুলি উল্লেখ করেছেন সালাদ শ্যাম এগুলি যদি বহু আগের হয়ে থাকে সালাদ সেটা যেখান যখনই হোক এক বছর আগের হোক বা দশ বছর বা পঞ্চাশ বছরের আগের হোক অনুরূপ এই সমস্ত অপরাধের জন্য প্রথম বিষয় হলো সত্যিকারীভাবে আল্লাহর কাছে তৌবা করা তৌবা হচ্ছে এই অন্যায় থেকে ফিরে আসা ভবিষ্যতে আবার এই অন্যায় জড়িয়ে যাবে না এই প্রতিজ্ঞা হওয়া আল্লাহ সুবহান হওয়াতালার কাছে অনুতপ্ত অনুশোচনা করা এই শর্তের মাধ্যমে সেগুলি তৌবা করা যদি কারো অধিকার হরণের ক্ষেত্রে হয় অধিকার নষ্ট করার ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটাও তৌবা করতে হবে এবং তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্যপক্ষে ব্যবস্থা নিতে হবে এমনইভাবে সত্যিকারী তওবা করলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তালা ক্ষমা করবেন আপনি বলেছিলেন যে অর্থনৈতিকভাবে কিছু সুদ এ ধরনের ওষুধি পদ্ধতিতেও অর্থ চলে এসেছে সেটি যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় নিশ্চিত হওয়া যে এই পরিমাণে এই অংশটা আপনার এখনও বহাল রয়েছে তাহলে সেই সুদ হারাম হিসাবে সেটাকে বর্জন করবেন নিজে ভোগ করবেন না 
আর যদি এমন হয় যে সেটি নিশ্চিত নিশ্চিন্ন করা বা পৃথক করা কখনো কোনো সম্ভব হচ্ছে না অতীত জীবনে হয়ে গেছে ওটা ভোগ হয়ে গেছে তাহলে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে সত্যিকারীভাবে তবা করবেন ইনশা আল্লাহ আমাদের ভাই প্রশ্ন করেছেন আপনার শুনেছেন যে তিনি এক রাকাত ছুটে গেছে দ্বিতীয় রাকাত ওনার প্রথম রাকাত তাহলে ইমামের তৃতীয় রাকাত ওনার দ্বিতীয় রাকাত আতে প্রথম দুই রাকাতে যেহেতু সোরা ফতেয়ার সাথে অন্য আরেকটি সোরা পড়ার নিয়ম এখন রাকাতটা হচ্ছে ইমামের তৃতীয় তিনি শুধু সোরা ফতেহা পড়ছেন আর মুক্তাদির হল দ্বিতীয় তিনি সোরা ফতেহা ছাড়া বেশি কিছু পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন না তাহলে করবেন কি জব আপনি যতটুকু সুযোগ পান ততটুকুই করবেন অর্থাৎ অবশ্যই সোরা ফতেহা পড়বেন অতিরিক্ত কিছু পড়তে না পারলেও অসুবিধা নেই কিছু লিখিত প্রশ্ন আসছে সেগুলো মাঝে মাঝে আমরা দেই যে ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত কোন গ্রন্থ প্রমাণ ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত তো আমি বলি নাই অতএব আমার কাছে প্রমাণ চাইতেছেন কেন যিনি বলেছেন তার কাছে প্রমাণ চাইবেন এ মর্মে হাদিস রয়েছে যে হাদিস দুর্বল সহি নয় গোসল করে মৃত্যুবরণ করলে আবার গোসল দিতে হবে কি মৃত্যুবরণের পূর্বের গোসল এটি আলাদা গোসল মৃত্যুবরণের পরের গোসল এটি আলাদা গোসল সুতরাং আগেরটার সাথে এটার সম্পর্ক নেই মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম এর মানে মৃত্যুবরণের পরে সন্নত নামাজে সিজদা সহ ওয়াজিব ছিল বলে সিজদা না করে অন্যত্র চলে গেলে যদি আচ্ছা অন্যত্র চলে গেলে ওয়াজিব যদি থেকে থাকে এবং চলে যায় তাহলে আর অসুবিধা নাই যা হয়েছে হয়েছে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে যদি ফরজ নামাজ হয় অর্থাৎ ফরজ সলাতে এখানেও যদি ওয়াজিব পর্যায়ের সহসেজদা হয় সেটা দিতে না পারে চলে যায় তাহলে কি করবে আল্লাহ আলম সালাতের ফরজ রোকন ছুটে গেলে কখনো সহসেজ দা দিয়ে পরিপূর্ণ হয় না সেটি সালাত দিয়েই পূর্ণ করতে হয় আর ওয়াজিব জাতীয় ছুটে গেলে সেটি সহসেজ দা দিয়ে পরিপূর্ণ হয় কিন্তু যদি এমনটা হয় সহসেজ দাও আপনি দেননি বলে গেছেন চলে গেছেন অনেক কিছু করে ফেলেছেন অনেক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে সালাতের সাথে আমত অবস্থায় বলবো সালাদ বাতিল হবে এটি বলা যাবে না তবে যেই ঘাটতি রয়েছে এটির জন্য আল্লাহর কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন তবা করবেন ইনশা আল্লাহ হয়তো সিদ্ধ হবে প্রশ্ন করেছেন ঐক্যর কথা সবাই বলেন পদ্ধতি কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে সহি হাদি সহি আকিদার মধ্যেও আবার দল বিভক্তি কেন জবাব মানুষেরা বলে যে সাধারণ মানুষের পিছনে শয়তান থাকতে পারে কিন্তু আলেমদের পিছনে শয়তান কেন থাকে বলে না আসলে বিষয়টা কি সাধারণ মানুষের চেয়ে আলেম মানুষের পিছনে শয়তান বেশি থাকতে পারে সাধারণ মানুষের তো অত প্রথপ্রষ্ট করার দরকার নেই ও একজন মানুষ কিন্তু একটা মানুষকে বিপথে একটা আলেমকে বিপথে নিতে পারলে শয়তানের অনেক কাজ হয়ে যাবে এই জন্য যারা যত সহি তার পিছনে তত শয়তান থাকে যারা যত সহি তার পিছনে তত শয়তান বেশি কাজ করে এটাই হলো শয়তানের বেশি টার্গেট যেটা যত নির্ভুল সেটাকে নষ্ট করার টার্গেট শয়তানের সবচেয়ে বেশি সুতরাং সহি আকিদার মানুষ হলেও যে তাদের দল বিভক্তি হবে না শয়তানের আক্রমণে তারা পড়বে না এমন কথা বলা যাবে না